äh, wir appreciaten den Hintergrund. Ähm, das ist überhaupt kein Stoffrest. Ne? Gar nicht. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang keine Videos mehr gedreht. Ähm, ja, man hört es. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich bin wieder krank und ich frage mich, wird es jemals ein Jahr geben, wo ich mal nicht zu Weihnachten krank bin? Ja, meine Haare sind so... Ja, nicht schön, aber das ist egal, denn wir drehen heute ein Haul. Ich habe mir so Kritik angehört in den letzten Wochen. Ich habe auch Kommentare gelesen und ich muss zustimmen, also ich finde Holz mittlerweile nicht mehr so unterhaltsam, wenn man nur Sachen zeigt, die man gekauft hat, auch wenn ich die gerne gucke zum Einschlafen oder sowas. Ich finde, man sollte auch mal zeigen und ausprobieren, wie das funktioniert, was man gekauft hat und als allererstes mit den Haaren habe ich mir eine Mütze gekauft. Ich habe keine, keine Ahnung, was in diesem Jahr passiert ist, aber ich habe diese Grenze durchbrochen, weil es mir scheißegal ist. Äh, diese ganze Gender-Marketing geht mir nur noch auf den Sack, weil wenn ich Bock habe, irgendwas zu tragen, dann kaufe ich es mir und dann trage ich es. Die Läden äh, merken mittlerweile auch, dass ähm, die Gesellschaft sich in eine andere B Richtung bewegt, denn das habe ich tatsächlich aus der Männerabteilung. Aber ja, darum geht es nicht im heutigen Video, obwohl doch eigentlich schon, aber wir legen los. <lacht> ich versuche mal, das chronologisch zu halten. Also als allererstes das älteste Produkt, ein bisschen Staub dran, ich benutze es jeden Tag. Ich habe eine neue Pflegeserie, die ich jetzt verwende und zwar ist es die Hydro Boost Serie von Isana und zwar habe ich von Neutrogena und zwar habe ich von Neutrogena gerne ähm, diese Hydro Boost Reihe benutzt, aber die ist mir persönlich zu teuer dafür wie schnell sie leer geht. Normale Neutrogena Reihe, die ähm, Feuchtigkeitscreme, die nervt mich nur noch und die mag ich wirklich gar nicht mehr tragen. Ich habe sie leer gemacht und nicht mehr nachgekauft und mich hat es interessiert wie das ist und ihr könnt sehen, ist schon benutzt. Es ist nicht das gleiche Produkt, das war mir auch klar, weil das wäre strafbar, wenn sie einfach das gleiche Produkt machen würden. Es ist halt nicht so richtig schön pflegend wie das andere, aber ich habe trotzdem das Gefühl, meine Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt. Und dann habt ihr noch diesen Booster. Ich benutze beide Sachen gleichzeitig, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie sie einzeln funktionieren, aber zusammen, wenn ihr erst das eine und dann das andere aufträgt, Ihr habt genug Feuchtigkeit für den ganzen Tag, wenn es nicht Minusgrade sind. Jetzt, wo es... Hallo, mach mal nicht so Krach da. Mir ist aufgefallen, dass gerade jetzt, wo es so kalt geworden ist, dass meine Haut nur noch trockener wird. Ich habe eine Mischhaut, das heißt, sie ist teilweise wirklich trocken und im Winter am schlimmsten. Da reicht es leider nicht mehr. Ich habe das auch schon ein paar Wochen, deswegen kann ich schon darüber erzählen, dass ich das mag. Und den Booster habe ich auch schon nachgekauft. Der andere ist mir ausgelaufen. <lacht> und zwar kommen wir zum einen Produkt, mal aus der Isana Man Abteilung. Ihr kennt meine kritische Einstellung, das erwähne ich in jedem Video, aber ich finde, man muss nicht irgendwie Man über ein Produkt draufschreiben, damit es Männer benutzen. Und es ist so gut, das ist halt so eine Hydromaske, also das heißt, die ist ein bisschen dicker und braucht länger, um einzuziehen, aber ja wirklich Feuchtigkeit für euer Leben. Aber, das ist parfümiert. Und ratet mal, welches Geruch es ist. Typischer möchte gern Männergeruch. Es ist ekelhaft. Hört auf damit. Das riecht nicht gut. Ansonsten machen wir weiter mit Beauty. DM hat eröffnet. Und ihr glaubt nicht wo. Ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Und zwar äh, wohne ich ja in der Nähe von einem S-Bahnhof in Berlin. Und an diesem S-Bahnhof hat jetzt DM und Rossmann eröffnet. Was laber ich? Hat Rewe, City und DM eröffnet. Und einige Leute, die mich persönlich kennen, wissen, wie nah ich an diesem S-Bahnhof wohne. Das heißt, ich muss wirklich die Haustür verlassen, über die Straße gehen und ich bin bei DM. <lacht> also es wird in der nächsten Zeit viele Hauls geben und ich werde arm. Nein, Spaß haben. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Das erste Beauty-Produkt sieht man hier. Ihr wisst, ich habe ein Problem mit Blendern. Ich kaufe zu viele und ich brauche nicht alle. Die haben 6 Euro gekostet, also Real Techniques kosten genauso viel. Und ich packe den mal aus. Der ist ein bisschen hart. Also, ich komme mal wieder. 
Ich habe euch mal Blender geholt. Ja, ich weiß, die sind richtig schön sauber, weil ich habe heute alle sauber gemacht. Also bis auf den, weil der ist neu, den musst du nicht sauber machen. Die sind alle feucht, weil ich sie sauber gemacht habe. Deswegen kann ich das nicht so ganz gut vergleichen. Aber der erinnert mich von der Festigkeit her an den schwarzen, wenn er trocken ist. Aber wenn es um die Textur geht, ist es halt so Real Techniques mäßig. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Ich gehe auf jeden Fall jetzt ins Bad und ich feuchte den an und wir vergleichen die mal, weil die sehen alle süß aus. Und ich wollte halt erstmal einen mitnehmen, um zu sehen, wie sie sich verhalten. Und ich renne mal ins Bad. Oh, oh. <lacht> ich glaube, ich sollte mich nicht so hinsetzen. Ich habe den feucht gemacht und das ist richtig schön fett geworden. Groß geworden. Sorry. Ja, das ist schön weich, ganz ehrlich. Ich muss schon wieder aufstehen, muss ich aufstehen? Wow. Ja, willkommen in der Zukunft. Ich habe den doch geholt, weil ich jetzt was anderes holen musste. Für die Zukunft. Egal, werdet ihr die gleich verstehen. Und ja, das ist der Complexion Sponge. Und der ist genauso weich wie der Real Techniques und richtig schön. Aber dadurch, dass er so geformt ist, ist hier oben an dieser Stelle der ein bisschen fester, weswegen der andere weicher wirkt weil er halt anders geformt ist, falls es Sinn macht. Der erinnert mich an den. Wisst ihr warum? Der ist schön weich, aber dadurch, wie er geschnitten ist, fühlt er sich nicht so an, wie er ist. Also man spürt schon, dass er halt ein Tannenbaum ist. Ich denke mal, es ist mehr ein Gag. Und ich glaube, das sollte man auch Leuten zu Weihnachten verschenken. Sorry, das habe ich mir jetzt selber geschenkt, aber... Ja, ja. YouTuber halt, ne? Ähm, jetzt, wo ich den feucht gemacht habe, der hat so eine ganz eigene Textur. Und ich habe keine Ahnung, mit welcher ich das vergleichen soll, weil es ist wirklich so eine eigene. Jetzt kommt der Beauty-Part, wo ich mich schminken werde und ich habe keinen Spiegel, aber erstmal brauche ich keinen Spiegel. Und zwar fange ich mit dem P2 äh, Perfect Face Base an. Heißt es so, Make-up Base, whatever. Die habe ich schon lange und ich habe sie früher benutzt und dann haben, kamen tausend verschiedene dazwischen. Und ich glaube, mittlerweile hat sie so ein Alter äh, erreicht, dass sie so langsam aufgebraucht werden müsste. Ähm... Also sie ist so feuchtigkeitsspendend und klebrig. Also nicht klebrig, klebrig, sondern man merkt schon, dass die Foundation besser hält. Das Problem ist halt, ich trage keine Foundation mehr. Ich bin gerade so blass geworden, die Foundation ist mir so hell. Aber ich habe mir ein Produkt gekauft, zeige ich euch sofort, wartet kurz. Catrice Prime and Fine, ähm, ja dieses Aufheller-Ding. Es ist... Leicht gelbstichig, was ich jedes Mal nicht verstehe, weil die haben verschiedene Foundation und wenn Leute auffüllen wollen, dann einige haben rosé äh, Hautton, dann macht es keinen Sinn. Egal, machen wir weiter. Ich hole mir einen Spiegel. Ich habe mir einen Spiegel geholt, der ist dreckig, deswegen halte ich den mal nicht in die Kamera. Können wir mal kurz darüber reden, dass ich die Schwämme auf meinem Bett geworfen habe? Okay, weiter geht's. Holteil. Ich habe mir den Trended Up Sheer Nude Concealer in der 020 gekauft, weil irgendwer, ich habe schon wieder vergessen, wer, entweder die Ellie oder die Hattie, haben die zur Probe gekauft. Nein, die Hattie macht. Die Hattie macht doch diese Full Face Reihe gerade, ne? Sie hat auf jeden Fall Trended Up gemacht und sie hat den Concealer so hoch geredet. Und ich dachte mir so, kaufst du den mal? Und äh, den probieren wir jetzt aus. Ich, ganz ehrlich, ich... Ich habe ein benutztes Produkt gekauft. Seht ihr das? Hier ist Foundation. Foundation. Hier ist Concealer an dem Drehding. Liebe DM-Einkäufer, der Tester, der vorne steht, da steht nicht umsonst vorne, damit ihr den ausprobieren könnt. Den habe ich auch ausprobiert. Die Produkte hinterm Tester oder überm Tester sind die Produkte, die ihr nicht benutzen sollt, damit die Leute das kaufen können. Wir probieren den jetzt trotzdem. Ich trage den. Wir sind ja ein Beauty Guru. Wir zoomen ran. Ja. Also die Farbe sieht schon mal gar nicht scheiße aus. Habe ich doch mal richtig geswatcht. Also um die Augen herum finde ich den gut, aber wenn ich hier den hier so auftrage, der scheint ein bisschen zu dunkel zu sein. Also allgemein mag ich es persönlich lieber, wenn der Augenbereich dunkler ist. Keine Ahnung wieso. Die meisten hellen den ja auf. Aber ich finde, das hebt hervor, dass meine Augen uneben sind, denn die sind uneben. 
Und deswegen benutze ich da lieber dunklere Concealer. Also nicht dunklere, aber die halt in meinen ha Hautton um die Augen herum sind. Und ja, jetzt kommen wir zu diesem Vergleich. Und zwar benutze ich tatsächlich diesen Baum. Also keine Angst, ich habe den nicht vergessen. Und zwar benutzen wir den mal auf dieser Seite. Also als allererstes muss ich sagen, also man kann mit dem gut arbeiten, obwohl das ein Tannenbaum ist und die Form ist nicht so gerade so. Es ist halt ein Tannenbaum und Tannenbäume sind halt nicht dazu gedacht, um Make-up aufzutragen. Es ist eher so ein Gag-Produkt, wenn ihr jemandem das zu Weihnachten verschenken wollt, es ist nicht scheiße. Ich habe euch mal rangezoomt, damit ihr seht, wie der aussieht. Also ganz ehrlich, der ist zwar ziemlich natürlich, aber... Die Farbe ist nicht mal so scheiße, auch wenn die leicht zu rötlich ist, also zu rosé für mein ähm, Verhältnis. Aber da sieht so richtig natürlich aus. Also ich habe das Gefühl, ich habe keinen Concealer drauf und es sieht so aus, als hätte ich keinen drauf. Also wenn ich jetzt zurückzoome, dann seht ihr das. Und sorry, dass ich in den Viewfinder gucke. Ich muss mir das abgewöhnen. Ich gucke hier rein. Hier seid ihr und ich rede mit euch. Als nächstes, ihr wisst, ich mag Catrice. Ich hatte einen kleinen catrice Ausraster. Das hier. Es ist halt dieser Neutralizer und Leute, ich bin nicht dumm. Ich äh, bin im Kunst-LK, ja, also ich kenne mich ein bisschen mit Kunst aus und ich weiß, dass diese Farben sich zu einer Farbe vermischen und äh, es ist hier keine Magie, also ich, ich wollte es trotzdem ausprobieren, ja. Man weiß ja nie. Aber. Es gibt hier keine Zauberei so, ne? Ich will die Form nicht zerstören. Weil eine Sache muss man den lassen, der ist wunderschön. Ja, da ist mal Puder drauf. Es ist halt ein Puder. Also ich sehe immer noch rot. Ich sehe immer noch Augenringe. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt neutralisiert, ne? Also, ich bin ja nicht dumm, ne? Ich weiß, dass das nicht funktioniert, aber wenigstens ist er schön. Dann zwei weitere Catrice-Produkte. Und zwar die Metal Liquids. Was laber ich? Die Metal Liquids, das sind halt Lidschatten. Die sind flüssig und die trocknen an. Ich habe mir die 020 und 030 geholt. Ich habe vergessen, wie die heißen. Also die 020 heißt Champagne Shower. Ist eher so ein Champagnergold. Und dann habt ihr noch 030 Daily Dose of Rose und das ist halt so ein Roségold ähnliches Ding. Oh, es wurde in Polen gemacht. Tschecht, Polacki. Es gibt mehr Farben, aber die kosten halt alle 4 Euro. Und ich werde mir alle 5 holen. Also ich habe schon mal 2, aber ich muss noch ein bisschen auf mein Geldbeutel achten. Fein, es ist Weihnachten und Weihnachten möchte ich nicht mich beschenken, sondern meine Lieben. Leute, meine Lieben. Meine Lieben. Ja, jetzt werden wir gleich komisch aussehen, denn ich werde das eine auf den einen Lied und das andere auf den anderen Lied verwenden. Dazu nehme ich mir von dieser Einhornreihe diesen flachen Blender. Ich verlinke euch natürlich die Videos, weil ich bin ein guter YouTuber. Und ja, ich werde jetzt in den Viewfinder gucken, weil der Spiegel wird jetzt richtig unheimlich. Also, 020 Champagne Shower. Yo. Hallo, Versuch Nummer 2, Champagne Shower. Achso, die waren ungeöffnet. Auch mal was Gutes. Keine Angst, das ist nicht durchsichtig, das sieht gerade nur so aus. Und. Seht ihr, wie deckend das einfach ist? Also, ich weiß, die wirken jetzt nicht so auf mein Lied, weil. Die sind dafür gedacht, kennt ihr diese typischen äh, Hollow, nein, Halo ähm, Augenlooks und ich wollte die auch schon immer machen, aber mir ist aufgefallen, dass gerade in dem Drogeriebereich das mit den gepressten Dingern nicht geht, weil die einfach zu scheiße sind, egal von welcher Marke, obwohl eigentlich nicht, aber ich bin halt zu arm für äh, nix und sowas. Das ist auch mal ein Video, ne? Swatchen auf den Augenlidern. Leute, das macht keinen Sinn. Ich swatch die euch auf den Händen. Das, das funktioniert hier gerade ohne um, um Spiegel nicht. Und ich habe den ja schon wieder weggebracht. Okay, ich habe euch die beiden geswatcht. Hier, YouTuber-mäßig jetzt. Ja, genau. Also, wie ihr sehen könnt, richtig metallisch, schön reflektierend. Der eine Rosé-Gold, der andere mehr so Gold-Champagner-mäßig. 
Es gibt noch einen helleren Champagnerton, den will ich mir unbedingt kaufen, weil den habe ich auch schon geswatcht, aber ich war gestern so. Ähm, rasten wir mal erstmal vor Weihnachten nicht mehr aus. Und außerdem sind sie ja fest im Sortiment, also muss ich mir keine Sorgen machen. P2 hat Chromatic Eyeliner rausgebracht und ich habe mir die Farbe 010 Golden Gaze mitgenommen und ich wollte mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und wir zoomen mal ran und hoffen, die Kamera kommt klar. Pickt euch nicht ins Auge. Okay, reicht. Also, das ist ein Eyeliner, den lasse ich jetzt auch so. So sollte ein Eyeliner natürlich aussehen. Ich habe mir gerade nicht zweimal ins Auge gepiekt, weil ich keinen Spiegel vor mir habe, sondern im Viewfinder gucke. Mal davon ganz abgesehen. Den haben wir die geil hinbekommen. Das ist so ein richtig schön Champagner-Goldton. Ja, die sind hier angetrocknet. Und ihr könnt sehen, was daraus geworden ist. Wenn die antrocknen, spürst du gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich gucken soll. Wieso wissen immer die ganzen Beauty-Blogger, wie die in die Kamera gucken sollen? Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Und mir ist aufgefallen, dass ich ein Produkt ausgelassen habe, weswegen ich eigentlich das Video gedreht habe. Und zwar habe ich ja gesagt, ich hatte einen kleinen Catrice-Ausraster. Das habe ich auch gekauft. Das ist halt so ein ähm, Sparkle Fluid. Das ist halt so eine Art Highlighter. Uh, ich hoffe, ihr seht das hier auf dem Arm. Bewegt ihr so diesen Schienen hier. Und zwar habt ihr hier diesen, dieses Glitzer mit diesen Schienen. Falls ihr mich ein bisschen länger guckt als zwei Wochen, dann wisst ihr, dass ich die Catrice Foundation habe. Und das ist meine Lieblingsfoundation, die ich halt auch benutze. Äh, dann habe ich den Bronzer aus einer LE. Und dann habe ich den Serum Primer. Alle sind in diesem typischen Catrice Behälter. Und möglicherweise gefällt mir dieses Design sehr. Weswegen das der einzige Grund ist, warum ich das überhaupt besitze. Das ist traurig. Aber ja. Und ihr könnt den gerne hier euch reinschmieren. Dann habt ihr Full Face of Using Peep Pattern Glas Behälter auf Catrice. Anscheinend habe ich ein ernsthaftes Catrice Problem. Weiter geht's mit dem Video. Wir äh, haben angefangen mit Kleidung und wir hören auch mit Kleidung an, denn ähm, ich bin so ein Mensch, ich gehe tatsächlich Secondhand shoppen nur noch, beziehungsweise sehr viel in letzter Zeit, aber ich konnte halt nichts finden und meine Mutter meinte so, ja, äh, äh, ich fahre zu New Yorker, beziehungsweise wir fahren zusammen zu New Yorker und vielleicht kaufst du dir auch da was und tatsächlich habe ich zwei Hosen gefunden und für mich ist es schwer eine Hose zu finden, weil erstens habe ich einen fetten Arsch, weil ich fett bin und zweitens, äh, ich hasse Jeans. Und ich hasse Anzugshosen und ich mag Skinny Hosen, ich mag Jogginghosen, die nicht wie Jogginghosen aussehen und die halt ein bisschen enger sitzen, aber nicht so sitzen, dass es aussieht, dass ich eine Leggings trage. Ich hole mal die Hosen, die zeige ich euch dann und dann ziehe ich die mal an und dann gucke ich mal, was ich draus mache. Hose Nummer 1 ist halt, ja, es ist halt eine Jogginghose. Aber die hat so ein komisches Muster und da wurde so reingenäht, damit so Falten halt entstehen. Und wenn die angezogen ist, dann sieht sie von Weitem so aus wie so eine Detektivhose, die halt nur zu eng sitzt und die halt ein bisschen sportlicher geschnitten ist. Und zwar habe ich mir so eine Camo-Hose gekauft, ähm, weil, naja, auf jeden Fall war mein Ziel, eine Ho lange Hose für, für Stanzen zu haben, weil meine andere hat schon wieder ein Loch. Ansonsten war es schon mit diesem Haul und ich habe nichts mehr zum zeigen. Das war es mit dem Beauty X Full Face. Es war kein Full Face. X äh, First Impression, X Haul, Video, Try On, was auch immer es so gibt. Ne? Deswegen zwei dreckige Finger. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.